హాయ్ స్టూడెంట్స్ గణిత గుర్తులకు సంబంధించి కరెక్ట్ ఆర్డర్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ వీడియో ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది ఈరోజు కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ పార్ట్ టూ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ బిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ డివిజన్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ డివిజన్ ఉంచుకోవాలి తర్వాత ప్లస్ తర్వాత ఈక్వల్ ఉంచుకుంటే మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ అవుతుందో లేదో చూడాలి ఫస్ట్ డివిజన్ ఉంది కాబట్టి డివిజన్ చేస్తే ఇది స్మాల్ వాల్యూనే వస్తుంది ఐత్ భావిస్తే తర్వాత ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వస్తుంది ఏమో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ట్రై చేద్దాం ఫైవ్ ఎయిటీ ఫస్ట్ ఏ సింపుల్ ఉంచుకోవాలి మైనస్ తీసేసి డివిజన్ ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఫైవ్ అలాగే ఉంచుకోవాలి తర్వాత ప్లస్ గుర్తు ఈ నెంబర్ ఎంత ఉంది ఫోర్ తర్వాత ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఈ రెండు భాగించండి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఎయిటీని ఫైవ్తో భాగిస్తాం ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ తీసేస్తే జీరో ఎయిట్ దించుకుంటాం ఫైవ్ వన్ ఇస్ ఫైవ్ తీసేస్తే త్రీ జీరోని దించుకుంటాం ఫైవ్ సిక్స్ సార్ థర్టీ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఇక్కడ బాడ్ మాస్టర్ ముందే చెప్పాం మనం పార్ట్ వన్లో డివిజన్ చేయాలి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత అడిషన్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ ఫస్ట్ చేశాను నేను తర్వాత అడిషన్ చేయాలి మనం ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎల్హెచ్ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఈక్వల్ అయ్యింది మనము ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఉంచుకుంటే డివిజన్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఉంచుకుంటే రెండు ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని అడిగాడు ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ నుంచి మనం గుర్తుల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందో అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంచుకోవాలి ఇది మనకి ఇచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత మైనస్ తర్వాత ఇంటూ తర్వాత ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇది బాడ్ మాస్ టూ ఫాలో అవ్వాలి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లేషన్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే మనకి మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి ఈక్వల్ కాదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ కి ఏ గుర్తులిచ్చాడు ప్లస్ ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఇంటూ పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే దాదాపు మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫిఫ్టీ టు వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా వస్తుంది ఈ రెండు అడిషన్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ కాదు సెకండ్ వన్ కూడా థర్డ్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటూ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎంత ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది కానీ ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ చేస్తే మైనస్ లో వస్తుంది వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పోతే మైనస్ ట్వంటీ కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదు థర్డ్ వన్ కూడా రైట్ ఆన్సర్ కాదు మనకి ఫోర్త్ వన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ డివిజన్ డివిజన్ తర్వాత ప్లస్ తర్వాత ఈక్వల్ తర్వాత లాస్ట్ లో ఈక్వల్ డివిజన్ చేయండి ట్వంటీతో ఫోర్ హండ్రెడ్ ని ట్వంటీ టూ సార్ ఫార్టీ తీసేస్తే జీరో జీరో తీర్చుకోండి ట్వంటీ జీరో సార్ జీరో అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది డివిజన్ చేస్తే ఫస్ట్ బాడ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం డివిజన్ చేయాలి ట్వంటీ తర్వాత అడిషన్ చేయాలి ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ రెండు అడిషన్ చేస్తే ఎంత మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మనకి రెండు ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయింది ఫోర్త్ వన్ ఈ వీటికి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మనం బాడ్ మాస్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి ఈ ఈ టైప్ బిట్ చేసేటప్పుడు అంతా బాడ్ మాస్ రూల్ ఫాలో ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి తర్వాత మల్టిప్లేషన్ ఉంటే మల్టిప్లేషన్ అడిషన్ ఉంటే అడిషన్ తర్వాత లాస్ట్ లో సబ్ట్రాక్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ మా ట్వంటీ త్రీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఇస్ ఈక్వల్ టు అడిగా ఫస్ట్ వన్ చూడండి మైనస్ పెట్టాలంట చూద్దాం ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాసుకుంటాం క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన సింబల్స్ రాసుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ మనం ఆన్సర్ అవుతుందా కాదు
లాస్ట్లో ఇంటూ ఇంటూ ఉంచుకోవాలి ట్వంటీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంతా జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ జీరో సార్ రెండు ఇక్కడే ఈక్వల్ అయ్యింది ఫస్ట్ వన్లోనే ఈక్వల్ అయ్యింది ఫస్ట్ వన్ మనకి రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత చూడండి డివిజన్ చేస్తే ఇక్కడ వన్ వస్తుంది వన్లో మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ సెవెన్ జీరోకి ఈక్వల్ కాదు మిగతా అవన్నీ మనకి రైట్ ఆన్సర్లు కావు నెక్స్ట్ ప్లస్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ చేస్తే మనకి థర్టీ ఎయిట్ జీరోకి ఈక్వల్ కాదు ఫస్ట్ వన్ మనకి ఈక్వల్ అయింది ఫస్ట్ వన్ ఈ బిట్కి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మా ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని అడిగాడు ఫస్ట్ లెక్క రాసుకుంటాం ఎయిటీన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ మైనస్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చినాడు మైనస్ పెట్టాలి ఇక్కడ మైనస్ తర్వాత ఈక్వల్ టు తర్వాత ఇంటు ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఏమైపోతుంది జీరో ఈ రెండు థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు కాదు నాట్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ సింపల్స్ మారిస్తాం నెక్స్ట్ ఏం సింపల్స్ ఇచ్చారు చూడండి ప్లస్ తర్వాత ఈక్వల్ టు తర్వాత ఇంటు ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇంటు ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఇంటు రెండు అడిషన్ చేస్తే ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ టూ సార్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఈక్వల్ అయ్యింది కాబట్టి సెకండ్ ఆన్సర్ ఈ బిట్కి మనకి రైట్ ఆన్సర్ మా మన ఈ బిట్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాను ఆ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ బిట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు గుర్తులు ఉంచుకుంటాం మైనస్ తర్వాత ఇంటూ తర్వాత ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై చేయండి సిక్స్ ఫోర్టీ సార్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఎయిటీ ఫోర్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ లో సిక్స్టీ వస్తుంది ఇది దీనికి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ కాదు తర్వాత చూడండి డివిజన్ సెకండ్ వన్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు డివిజన్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు బాడ్ మార్క్స్ ప్రకారం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డివిజన్ చేయాలి సిక్స్ టూ సార్ టోర్ సప్రాక్ట్ చేస్తే టూ ఫోర్ ని దించుకోండి సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత వచ్చింది మనకి డివిజన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్టీ కల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ మల్టిప్లై చేయండి ఫోర్టీ ఫోర్ సార్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫోర్టీన్ టూ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వన్ ఈ బిట్కి రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఉంటుంది ఆన్సర్ చేయండి